हेलो भिवार्स ओलकाम टू माई यूट्यूब चैनल आज के हाजिर होतुन आकटी भिडियो नहीं ये देशे जे सकल सी एन सी मेशन परचालित तो हे सी एन सी मेशनगुल कंट्रोल सिसटेम परचालित तो है एक हे डिएसपी कंट्रोलिंग सिसटेम और एक हे एन सी स्टूडियो कंट्रोलिंग सिसटेम तो आज के जो भिडियो टीटोरियल बनिए ये हे एन सी स्टूडियो कंट्रोलिंग सिसटेम আমরা আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখব কি করে এনসি স্টুডিও কন্ট্রোলিং সিস্টেমটি পিসিতে সঠিকভাবে ইনস্টল করতে হয় আপনাদের জন্য আরও একটি সুখবর হচ্ছে যে আমরা দেখব কি করে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমে এনসি স্টুডিও কন্ট্রোল সিস্টেমটিকে আমরা সঠিকভাবে ইনস্টল করব হ্যালো ভিওয়ার্স এটি হচ্ছে এনসি কার্ড এই এনসি কার্ডের মাধ্যমেই আমরা পিসিতে এই এনসি কার্ডটিকে ইনস্টল করব এবং এনসি কার্ডটিকে क्यों पिसी धापे धापे इन्स्टल करब क्यों सफ्टवेर टीके पिसे सठीक रान करते बराबर मत उडोज टेन अपारेटिंग सिसटेम उन्डोज टेन अपारेटिंग सिसटेम देखो कि भाव ये एन सी कार्ड टीके सठीक इन्स्टल करब तो चलू भिडियो धापे धापे देखा जाचालित दे जो सकल सी एन सी अपारेटिंग सिसटेम रही है तार, 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 तार मध्य सबथे कपुरार दो अपारेटिंग सिसटेम हे एन सी स्टोरिओ ए डिएसपी अपारेटिंग सिसटेम एन सी स्टोरिओ अपारेटिंग सिसटेम की सी एन सी मेशन जगते एक जनप्रिय अपारेटिंग सिसटेम ये अपारेटिंग कंट्रोल सिसटेम मध्यमे देश में असंख्य मेशन परचालित तो हमें जरा मेशनर संगे जड़ित तो रही ता अने जानिना कि एन सी स्टोरिओ अपारेटिंग सिसटेम कंट्रोल सिसटेम टीके कि उन्डोज पिसे इन्स्टल करब शुद्ध उन्डोज पिसे इन्स्टल ना एन देख कि बर्तमान जुगे सबथे जनप्रिय एक अपारेटिंग सिसटेम हे उडोज टेन अपारेटिंग सिसटेम जानी जो उन्डोज टेनर परवर्ती पूर्ववर्ती सकल अपारेटिंग सिसटेम रही है तर सकल अपारेटिंग सिसटेमे उडोज करपक्ष आपडेट देना बंध कर दिए से क्यी करते আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পিসিটি উইন্ডোজ টেনে আপডেট করে নিতে হবে এবং উইন্ডোজ টেনে আপডেট করার পর আমাদের এই এনসি কার্ডটিকে এবং এনসি সফটওয়্যারটিকে অবশ্যই উইন্ডোজ টেনে সঠিকভাবে ইনস্টল করতে হবে না হলে আমার পিসিতে আমি কোনোভাবেই কাজ করতে পারব না তো আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখব কি করে উইন্ডোজ টেন রানযুক্ত একটি অপারেটিং সিস্টেমে আমাদের সিএনসি মেশিনের এই এনসি স্টুডিও কন্ট্রোল সিস্টেমটিকে सठीक इन्स्टल करब सफ्टवेर बसब ए रान करब एवं बेसिक किस पैरामिटार से आज के भिडियोर माध्यम देखिए दीब तो चलू शुरू करा जान सी स्टोरिओ भिडियो तो भिवार्स हमारे भिडियो जो अपने भलो लेगे थे तेल अवश्य हमार चानल सबसक्राइब कर फैमिल संगे जुक्त हबें और नित्य नतून भिडियोगी आपडेट पे আপনার পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন আর আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যেন সকলেই এই ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হয় ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের দেশের জনপ্রিয় একটি সিএনসি কন্ট্রোলিং কার্ড হচ্ছে এই এনসি কার্ড এই এনসি কার্ডের মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট সিএনসি মেশিন কন্ট্রোল করা হয়ে থাকে এই কার্ডটি আমরা খুব সহজেই কম্পিউটারের মাধ্যমে ইনস্টল করে থাকি এটি একটি জনপ্রিয় এনসি কার্ড এই কার্ডের সঙ্গে আপনারা একটি ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল এবং একটি হাই স্পিড ডাটা কানেকশন কেবল পেয়ে থাকবেন এই ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডটির সঙ্গে কেবেলের এক প্রান্ত যুক্ত হয় এবং এনসি কার্ডের আর এক প্রান্তের সঙ্গে এই কেবেলের আর এক প্রান্ত যুক্ত হয়েই মূলত এটি কাজ করে এটি হচ্ছে আমাদের মাদার বোর্ড আর এটি হচ্ছে মাদার বোর্ডের পিসিআই স্লোট এই পিসিআই স্লোটেই আমাদের এনসি কার্ডকে সংযুক্ত করতে হয় বিভিন্ন মাদার বোর্ডের পিসিআই স্লোক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তবে আমরা যে এনসি কার্ডটি সিলেকশন করেছি এই এনসি 
কার্ডের জন্য এ ধরনের ইসিআই স্লটযুক্ত মাদারবোর্ডই আমাদের প্রয়োজন হবে তো আমরা আমাদের মাদারবোর্ডকে যখন ক্রয় করব তখন অবশ্যই আমাদের এনসি কার্ডের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যে পিসিআই স্লট প্রয়োজন হবে তা ক্রয় করে নেব এখন আমরা খুব সাবধানতার সহিত সেই পিসিআই স্লটে আমাদের এনসি কার্ডটিকে সঠিকভাবে সতর্কতার সহিত আমরা ইনস্টল করছি আপনারা অবশ্যই এনসি কার্ড ইনস্টল করার সময় খেয়াল করবেন কোনোভাবে যেন এর লেডগুলো বা পিনগুলো ফাঁকা না থাকে এবং পাশে লাগানো স্কুটি সঠিকভাবে যুক্ত থাকে তা না হলে এটি নড়ে চড়ে গেলে আমাদের রানিং অবস্থায় অনেক প্রবলেম হবে এইভাবে সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনারা এনসি কার্ডটিকে আপনাদের মাদারপুরের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেবেন এরপর আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল বোর্ডটি আছে যেটি আমাদের এনসি কার্ডের সঙ্গেই দিয়ে দিবে এর এক প্রান্ত আমাদের হাইস্পি টাটা কেবলের এক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করব এবং অপর প্রান্তিতে এনসি কার্ডের সঙ্গে যুক্ত করে দিব হ্যালো ওয়েলকাম টু দ্য ভিডিও টিউটোরিয়াল এখন আমি দেখাবো কি করে আপনারা এনসি স্টোরিও ফাইভ সফটওয়্যারটি আপনাদের উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমে ইনস্টল করবেন আপনাদের সুবিধার্থে আমি আগে থেকেই আমার অপারেটিং সিস্টেমে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমটিকে ইনস্টল করে রেখেছি তো এইখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে একটি যে অবশ্যই আপনাকে থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেম হইতে হবে আমি আবার বলছি আপনার যে উইন্ডোজ টেনটি আপনি আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করবেন সেটি অবশ্যই থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেম যুক্ত হইতে হবে যদি আপনি সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম এখানে সেট আপ করেন বা ইনস্টল করেন আপনার কম্পিউটারে তাহলে কিন্তু আপনি এনসি স্টুডিওকে আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল দিতে পারবেন না এটা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা মনে রাখবেন আচ্ছা এখন আমরা দেখব কি করে এনসি স্টুডিও ফাইভ অপারেটিং সিস্টেমটি আপনি এই উইন্ডোজ পিসিতে ইনস্টল করবেন এর জন্য প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনার পিসিতে আপনি যে উইন্ডোজ কার্ডটি লাগিয়ে আপনি যে এনসি স্টোরিও কার্ডটি লাগিয়েছেন সেই এনসি স্টোরিও কার্ডটি আসলে পিসিতে ডিটেক্টেবল কি না অর্থাৎ পিসিতে যে সংযুক্ত হয়েছে তা সঠিকভাবে সংযুক্ত হয়েছে কি না এটা চেক করার একটি উপায় রয়েছে এর জন্য আপনি যাবেন দিস পিসি বা মাই কম্পিউটার যাই লেখা থাকবে এর উপরে রাইট বাটন ক্লিক করবেন করে যাবেন ম্যানেজে এখান থেকে আপনার পিসির ম্যানেজ অপশনটি বের হয়ে যাবে এখান থেকে যাবেন ডিভাইস ম্যানেজার তো ডিভাইস ম্যানেজারে গেলে আপনারা এখানে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কম্পিউটিং ইন ক্রাপশন অ্যান্ড ডিক্রাপশন একটা কন্ট্রোলার অপশন পাবেন এইটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার পিসিতে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝবেন যে আপনার এনসি কার্ড সঠিকভাবে ইনস্টল হয় আপনার পিসিতে যে এনসি কার্ডটি ইনস্টল করেছি আমরা ভিডিওতে দেখিয়েছি এটা সেটি সঠিকভাবে আপনার পিসিতে ইনস্টল হওয়ার পরেই কিন্তু এখানে নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড কম্পিউটিং এই অপশনটি চলে আসবে আদার ডিভাইসে আচ্ছা এখন আমরা এটা আসা দেখে নিশ্চিত হলাম যে আমাদের এনসি কার্ডটি পুরোপুরিভাবে এবং সঠিকভাবে আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে মিনিমাইজ করব এখন আমরা যা করব তা হচ্ছে আমাদের যে এনসির সফটওয়্যারটি আছে এনসি স্টুডিও সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারটি আমরা পিসিতে ইনস্টল করব এখন অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে বা অনেকে জানেন না যে এনসি স্টুডিওর এই সফটওয়্যারটি কোথায় পাবেন বা কিভাবে পাবেন তো যাদের কাছে এই সফটওয়্যারটি নেই যারা এই সফটওয়্যারটি পেতে চান এটা খুবই ছোট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেভেন মেগাবাইটের একটি সফটওয়্যার আপনারা আমার ভিডিও কমেন্ট বক্সে লিখবেন যে আপনার সফটওয়্যারটি প্রয়োজন এবং আমার ইমেল আমার দেয়া ইমেল অ্যাড্রেস আপনি একটি আমাকে মেইল করে জানাবেন আমি এই সফটওয়্যারটি আপনার ইমেইলে পাঠিয়ে দিব এখন আমরা এই সফটওয়্যারটিকে এক্সট্রাক্ট করে নেই তাহলে আমরা এখানে একটা আনজিপ ফোল্ডার পাবো এই আনজিপ ফোল্ডারের ভিতরে 
আমাদের কাঙ্ক্ষিত এনসি স্টোরিও ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সফটওয়্যারটি পেয়ে যাব মানে এই সফটওয়্যারটার উপর রাড বিটন ক্লিক করব এবং রান অ্যাজ অ্যাডমিন করে দিব এখানে এরকম নোটিফিকেশন আসবে আপনারা ইয়েস করে দেবেন তাহলে এটার ইনস্টলেশন উইল জার্ড আসবে এখান থেকে নেক্সট আপনার পিসিতে যে লোকেশন দেখাবে সেটা সঠিক লোকেশন এখানে চেঞ্জ করবেন না নেক্সট করে দিবেন নেক্সট করবেন দুটাতে টিক মার্ক দিয়ে দিবেন তার ডেস্কটপে আপনার আইকনটা চলে আসবে এখান থেকে নেক্সট করে দিবেন ইনস্টল যদি এরকম কোনো অপশন চলে আসে আমি আগে একবার সেট আপ দিয়েছিলাম এই কারণে এই অপশনটি দেখাচ্ছে আমাকে আমি এটা ইয়েস করে দিলাম এখন ফিনিশ এখন এই সফটওয়্যারে আমার আর কোনো কাজ নেই সফটওয়্যার তার সেট আপ দেওয়ার আমি দিয়ে দিছি এখন এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম এখন দেখেন আমার কম্পিউটারের ডেস্কটপে কিন্তু এই এনসি স্টুডিও ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জিরোর একটি আইকন চলে আসছে এখন আমি যদি এটার উপর ডাবল ক্লিক করি তাহলে কিন্তু দেখেন এখানে একটা অপশন দেখাবে হার্ডওয়্যার ফেলর প্লিজ ক্লোজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন দেন চেক দ্য হার্ডওয়্যার তার মানে আমি সফটওয়্যার ইনস্টল করছি কার্ডও লাগাইছি কিন্তু আমার কার্ডের জন্য যে ড্রাইভারটা সেট আপ দেওয়ার কথা সেটা এখনও হয়নি আর না হওয়ার কারণেই আমাকে এরকম ইডোর নোটিফিকেশন দিচ্ছে এটা অনেকে বোঝেন না তাই বললাম আচ্ছা এখন যে অনেকে মনে করবেন যে কার্ড লাগিয়েছেন আপনার এনসি সফটওয়্যারটি ইনস্টল দিয়েছেন কিন্তু এনসি ওপেন করতেছেন ওপেন হচ্ছে না আসলে এখানে আরও কিছু বিষয় রয়েছে তাই আমি বলবো ভিডিওটি পুরোপুরি দেখেন কোনো পার্ট স্কিপ করবেন না তাহলে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনারা স্কিপ করে চলে যাবেন আচ্ছা এখন আমি দেখাবো কি করে এই সমস্যাটা সমাধান করবেন আপনারা এটার জন্য আপনাকে কি করতে হবে আবার ঠিক ওই মাই কম্পিউটারের উপরে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে ম্যানেজে যেতে হবে এখান থেকে যেতে হবে আপনাকে ডিভাইস ম্যানেজার এইখান থেকে এই যে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কম্পিউটিং যে অপশন আছে দেখেন এইখানে আপনার এই ডেস্কটপে কোথাও কিন্তু সিএনসি অ্যাডাপ্টার অথবা মোশন কন্ট্রোলার লেখা নাই দেখেন অডিও কম্পিউটার ডিস্ক এখানে কোথাও কিন্তু আপনি সিএনসি অ্যাডাপ্টার বা মোশন কন্ট্রোলার বা পিসি উই হং পিসি এমআইয়ের যে সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার এর যে ড্রাইভার ইনস্টলেশন এটা কিন্তু কোথাও পাচ্ছেন না তার মানে হচ্ছে কি আমরা কার্ড লাগিয়েছি কিন্তু কার্ড লাগানোর পরও কার্ডের একটা নিজস্ব ড্রাইভার সেট আপ আছে তো সেটাকে আমরা এখন দেখাবো এই নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কম্পিউটিংয়ের উপরে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে আপডেট ড্রাইভার সফটওয়্যার করব এইখানে যাব এইখানে গেলে দুটো অপশন আসবে সার্চ অটোমেটিক্যালি আর আসবে ব্রাউজ মাই কম্পিউটার এই সার্চ অটোমেটিক্যালি দেয়া যাবে না আমরা তো ব্রাউজ মাই কম্পিউটারে এইখানে যাওয়ার পর এইখানে একটা অপশন চলে আসবে এখান থেকে আমরা ব্রাউজে যাব এবং আমরা যে পিসিতে সফটওয়্যার ইনস্টল দিছি সেই সফটওয়্যারটি এনসি স্টুডিও এটা কিন্তু সি প্রোগ্রামের আন্ডারে আছে লোকাল ডিক সি মানে আপনার সি পার্টিশন যেখানে উইন্ডোজ সেট আপ আছে এর ভিতরে যে প্রোগ্রাম ফাইলস আছে এই প্রোগ্রাম ফাইলসের ভিতরে ঢুকবেন প্রোগ্রাম ফাইলসের ভিতরে ঢোকার পর নিচের দিকে গিয়ে দেখবেন এনসি স্টুডিও ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্সটি সেট আপ হয়ে রয়েছে তো এই এনসি স্টুডিওর উপরে এটাকে সিলেক্ট করে দিবেন দেওয়ার পর ওকে বাটন চাপ দিবেন তাহলে এইখানে একটা অপশন চলে আসবে দেখেন পার্টিশন সি প্রোগ্রাম ফাইলস এনসি স্টুডিও ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জিরো এইখানে এটি মার্ক রাখবেন রাখার পরে নেক্সট বাটনে চাপ দিবেন তাহলে এইখানে একটা নোটিফিকেশন সিকিউরিটি নোটিফিকেশন আসবে এই সিকিউরিটি নোটিফিকেশনটা হচ্ছে যে এই সফটওয়্যারটা কি আপনি ইনস্টল দিতে চান কি হ্যাঁ এটা হার্মফুল হতে পারে তো এটা নট ম্যাটার এগুলো থার্ড পার্টি সফটওয়্যার এই সব থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এই ধরনের নোটিফিকেশন আসতেই পারে তো এইখানে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ইনস্টল দিস ড্রাইভার সফটওয়্যার এনিওয়ে এই অপশনটা নিচের অপশনটাকে ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের এইখানে দেখেন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল দেন কি লেখা আছে উই হং সিএনসি অ্যাডাপ্টার পিসি এম আই সি থ্রি ডি এই যে একটা অপশন চলে আসলো এটাই হচ্ছে আপনার ড্রাইভারটাকে সে ডিটেক্ট করে নিল এখন আমরা ক্লোজ করব এবং আমাদের এইখানে দেখেন এই অপশনটা আমি বারবার বলতেছিলাম দেখেন এইখানে কিন্তু ওই যে নেটওয়ার্কিং অপশনটা চলে গেছে এখন আর এটা নেই সফটওয়্যার ড্রাইভার আপডেট হয়েছে হওয়ার পর সিএনসি অ্যাডাপ্টার নামে একটা 
ড্রাইভার এখানে ইনস্টল হয়ে গেছে যার আন্ডারে আছে উইহং সিএনসি অ্যাডাপ্টার পিসি এমআইসি থ্রি ডি তো আমরা এখন যদি এটাকে ক্লোজ করে দেই দেওয়ার পর এখন যদি আমরা এনসি স্টুডিওর উপরে ডাবল ক্লিক করি অথবা রান অ্যাজ অ্যাডমিট করি অ্যাডমিন করি তাহলে কিন্তু আমাদের এটা অফেন হবে দেখেন আমি ডাবল ক্লিক করব দেখেন এনসি স্টুডিও আমার ওপেন হয়ে গেল তো এই পর্যন্ত অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন তাহলে শর্ত হচ্ছে কয়টা শর্ত হচ্ছে আমাদের মূলত দুইটা নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমরা যে উইন্ডোজটা যে উইন্ডোজটা উইন্ডোজ টেনটা সেট আপ দিব সেই উইন্ডোজ টেনটা অবশ্যই থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেমে সেট আপ দিব উইন্ডোজ টেন যখন সেট আপ দিবেন তখন দুটো অপশান আসবে একটা হচ্ছে থার্টি টু বিট আর একটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট তো আপনি আপনার পিসিতে যেটাতে এনসি চালাবেন সেটাতে আপনার সেট আপ দিবেন থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেমে তাহলে থার্টি টু বিট অপারেটিং সিস্টেম বোঝা গেল নাম্বার ওয়ান শর্ত আর নাম্বার টু শর্ত হচ্ছে যখন আমরা ডিভাইস ম্যানেজারে কার্ড লাগাবো কার্ড লাগানোর পর যখন আমরা ডিভাইস ম্যানেজারে যাব তখন ডিভাইস ম্যানেজারে আমাদের এখানে একটা নেটওয়ার্কিং অপশন আসবে যেটা হচ্ছে সফটওয়্যার আপডেট চাবে ওইখান থেকে আমরা এনসি সফটওয়্যারটা আপডেট করে দিব তাহলে আমাদের সিএনসি অ্যাডাপ্টারের এই অপশানটা চলে আসবে कनेक्शन अवस्था थे तक एन सी सेट देखते प्रेस करबें ना कारण अपना क्योंकि पैरामिटार से सठी भाव करा नहीं तो जार कारण आपनी जो एन सी सेट आप दिलें देवर पर पैरामिटर पैरामिटर से ना कर मेशिने कानेक्शन अवस्था जो एक्स वाई के चाप दें तो मेशिन क्यों अपन सठीक भाव क्ज करबा हाथ आवाज़ कर द्रुत जाए अथवा स्लो जाए हाँ विभिन्न समस्या जे गति मेशिन चालार कथा से गति मेशिन चलो ना तो एखे जो पैराम से जा तो पैराम से विषय देखते पर प्रथम जग फिडरेट ये फिडरेट बसा मैं मेशिन आपनर मुभमेंट कर गति हे अपना प्रथम जो चार्ट अपन देखा ये चार्ट अपने प्रथम चार्टाई देखा अपन मेशिन की गति से क्ज करब तो ये अनेक समय चेन्ज कर दीते हाँ आर अनेक समय सेमो दीते ये को समस्या नहीं तो अपना ये जो जग फिडर देखा ये अपनार स्टेपर मोटर क्षेत्र में साधारण दे आठ हज़ार आठशो अथवा आठ हज़ार पाँच और सार्वज मेशनगुल्लो आई सार्व मेशन क्षेत्र में ये दीते सर्वोच्च अठारो हज़ार पर्त तो मडारेट हे अपना तर हज़ार के पंद्रह हज़ार तापनर एवारेज जेटा सेफ बोली तो ये तर हज़ार तो हमें स्टेपर जो अपने के देखा कारण मैक्सिमाम मेशनगुल स्टेपर मेशन तो स्टेपर मेशन क्षेत्र में बसबें हम आठ हज़ार पाँच नीचे बसबें आठ हज़ार पाँच मैं सबग आठ हज़ार पाँच बसा अच्छा एर पर जो अपन आसने बोलते इनाबल द डिफल फिडरेट हाँ डिटेक्टेड इन द फाइल हाँ फाइल मतलब फिडरेट थे डिटेक्ट करें कि ना ये येस इनाबल डिफल्ट स्प्रिंडलर पी एम जो स्प्रिंडल आर पी एम थको से डिटेक्ट करेंगे क्या से अवश्य डिटेक्ट करते हैं ये टिक मार्क मैं प्रथम जो दूटा अपशन मैं चार्ट फिडरेट बसान पर पर दो अपशन थको ओके ये दूटा ओके थको भलोक लक्ष्य करें अपना ये सेट आप कर लेना मेशिने को समस्या है ना मेशिन खूब स्मुथलि चलो ये और एक विषय आई क्यों अपशनगुल देखल एगो डिफल थको जाए तई थे এখান থেকে এই পর্যন্ত এইখান থেকে এই পর্যন্ত যা আছে সব ডিপ ফয়েল থাকবে হ্যাঁ আমি দুইটা টিক মার্ক দিলাম এরপরে আসতে আসতে সেফ হাইট এই সেফ হাইটটা হচ্ছে মেশিনের যে সেফ জেট মানে মেশিন আপনার যখন মুভ টু অরিজিন করবেন তখন মেশিনটা কতটুকু ভেসে তারপরে আপনার মুভ টু অরিজিন হবে মানে হাইটটা জেটের যে সেফ হাইট এটা সাধারণত আমরা থার্টি দিয়ে থাকি আমরা থার্টি দিলাম আর এইখানে আর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না টু ফাইভ ফোর টি ঠিক আছে রিভার্স ঠিক আছে ওয়াই ঠিক আছে সব কিছু ঠিক আছে এখন আমরা অ্যাপ্লাই চাপবো তাহলে অ্যাপ্লাই চাপলে আমার প্রথম যেটা মানে প্যারামিটারসের আন্ডারে দুইটা মেনু আছে একটা হচ্ছে মেশিনিং একটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং তো মেশিনিংয়ে আমরা এখন কাজ করতেছি তো মেশিনিংয়ের প্যারামিটার সেটিং ওকে হয়ে গেল দেখেন 
এখন আমরা দেব ম্যানুফ্যাকচার এখন ম্যানুফ্যাকচারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের একটা পাসওয়ার্ড হবে এই পাসওয়ার্ডটা হবে এনসি স্টুডিও কিবোর্ড যে অবস্থায় থাকবে ক্যাপস লক করা যাবে না নরমাল ফন্টেই এনসি স্টুডিও লিখবেন এন সি এস টি ইউ ডি আই ও লেখার পরে আপনারা ওকে চাপ দিবেন তাহলে আপনার এখানে ম্যানুফ্যাকচারে আন্ডারে যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো আসবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে কি আপনার শুধু মেশিনিং এর ভিতরে যে প্যারামিটারগুলো আছে এগুলো সেট আপ করলে হবে না আপনাকে ম্যানুফ্যাকচারের আন্ডারে প্যারামিটারগুলো সেট আপ করতে হবে তো এইখানে প্রথমে বলছে ওয়ার্ক বেঞ্চ ওয়ার্ক বেঞ্চ অর্থাৎ হচ্ছে আপনার মেশিনের এরিয়া এক্স জিরো থেকে কনার যদি জিরো ধরি আমরা তাহলে এক্স জিরো থেকে ম্যাক্সিমাম কত পর্যন্ত ট্রাভেল করবে তো আমাদের যদি তেরো পঁচিশ মেশিন হয় তাহলে হচ্ছে তেরোশো এম এম আমাদের ট্রাভেল করবে এক্স আর ওয়াই হচ্ছে আমার পঁচিশশো এম এম ট্রাভেল করবে তো এইখানে আমরা কিছুটা বাড়িয়ে দিব এইখানে আমরা কিছুটা বাড়িয়ে দিব ট্রাভেলের ক্ষেত্রে এটাকে দিব আমরা চোদ্দোশো এম এম একশো এম এম বাড়িয়ে দিব চোদ্দোশো এম এম সরি আর এটাকে আমরা ছাব্বিশশো এম এম দিব তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে দিবেন আমি এগুলো ক্লিয়ার করে দিব আপনাদেরকে আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে জেড যে অপশনটা আছে জেড দেওয়া মাইনাস হচ্ছে আপনার জেড তিনশো দিয়ে দেওয়া জেড মাইনাস তিনশো দেখেন এখানে কিন্তু এই দুইটা ফাঁকা এইটা ফাঁকা এইখানে হচ্ছে ইন্ট এক্স এর শুরু থেকে ইন চোদ্দোশো ওয়াই এর শুরু থেকে ইন ছাব্বিশশো এবং জেড এর শুরু ওই হচ্ছে মাইনাস তিনশো এবং জেড জিরো এটা কিন্তু এইভাবেই সেটিং করে দিবেন আপনারা মেশিনে এটা হচ্ছে আপনার হোক সার্ব হোক স্টেপার যে কোনো ক্ষেত্রে এইটা সেম থাকবে এখানে মোবাইল ক্যালকুলেটর যদি কারা ইউজ করেন করবেন না ইউজ করলে এটা ডিফল্ট উনিশ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আছে এটা রেখে দিবেন নট ম্যাটার আচ্ছা এখন মোটর প্যারামিটার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সেকশনটা সেটা হচ্ছে মোটর প্যারামিটার এইখানেই কিন্তু মেইন খেলাটা এই মোটর প্যারামিটার বা মিলিমিটার পার পালস মানে পার পালসে কত মিলিমিটার যাবে এখন এটা কিন্তু আপনাকে আপনি যে কোম্পানি থেকে মেশিন কিনবেন হ্যাঁ তারা কিন্তু এটা আপনাকে দিয়ে দিবে যদি এটা দিয়ে না দেয় আমি নতুন মেশিন যারা ক্রয় করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি আপনারা যখন মেশিন কিনবেন তখন বলবেন যে মোটর প্যারামিটারগুলো আমাকে দিয়ে দেয় আপনি এগুলো সব কিছুই আপনার নিজের ইচ্ছা মতো সেট করতে পারবেন কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো সেট করতে পারবেন কিন্তু আপনি এই মোটর প্যারামিটারগুলো এই তিনটি এক্স ওয়াই জেডের যে মোটর প্যারামিটার এটা আপনার ম্যানুফ্যাকচার ছাড়া আপনি এটাকে বসাইতে পারবেন না এটা বসানোর জন্য খুবই দক্ষ লোক লাগবে দক্ষ লোক ছাড়া এটা বের করতে পারবে না তো অতএব আমি বলবো আপনাকে যে আপনি এই মোটর প্যারামিটারগুলো যে কোম্পানির মেশিন কিনবেন সেই কোম্পানির কাছ থেকে নিয়ে নেবেন যে আমাকে মোটর প্যারামিটারগুলো দেন অনেকেই দিয়ে দেয় না বলার আগেই দিয়ে দেয় তো যাতে নেই তারা নিয়ে নেবেন তো এটা আমি আমার মেশিনের জন্য যে মোটর প্যারামিটার সেটা আমি বসাই দিচ্ছি আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ডাবল ওয়ান নাইন সেভেন ফোর ডাবল এইট এক্স এবং ওয়াই হচ্ছে সেম এক্স এবং ওয়াইটা সেম সেম বসাইলাম এবং আমার ক্ষেত্রে জেড হচ্ছে ডাবল জিরো ছয়শো পঁচিশ এটা হচ্ছে আমার মেশিনের প্যারামিটার আমি বসাইলাম এটা না বসাইলে আপনি যখন এক্স বা ওয়াই চাপ দিবেন তখন মেশিন খুব দ্রুত চলে যাবে অথবা মেশিন খুব স্লো কাজ করবে হ্যাঁ এটা কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করবে না যখন আপনার মেটির মেশিনের এই এই পালস প্যারামিটারটা বসাবেন সঠিকভাবে তখন আপনার মেশিন যখন আপনি এখানে চাপ দিবেন দশ এখানে দশ এম এমে গিয়ে যখন এক্স দশ এম এম চাপ দিবেন তখন মেশিন ঠিক দশ এম এমেই যাবে আবার একশো এম চাপ দিবেন একশো এম এমেই যাবে কিন্তু এই মোটর প্যারামিটারটা যদি সেটিং ঠিক না থাকে পালস প্যারামিটার তাহলে আপনি এখানে দশ দিছেন কিন্তু চাপবেন এক্স এক পাস চাপবেন যাবে সে একশো অথবা সে এক যাবে দুই যাবে কিন্তু দশ যাবে না এইটাই হচ্ছে মেইন খেলা তো এটা আমি ক্লিয়ার করলাম নতুনদের জন্য এখানে হচ্ছে কি সেট দ্য অ্যাঙ্গেল প্যারামিটার ওয়াই এক্স ডিগ্রি এটা এটা নট ম্যাটার এটা যা আছে তাই ডিফল্ট থাকবে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ডিফল্ট এখানে হাত দেবো না এখানে স্টাফ অফ ফিড রেট এটা হচ্ছে জেড এর ক্ষেত্রে এবং দ্য ম্যাক্সিমাম ফিড রেট দেখেন দা দ্য ম্যাক্সিমাম ফিড রেট অফ জেড অ্যাক্সিস মানে জেড অ্যাক্সিস এখন কত দ্রুত কাজ করবে ডিফল্ট দেওয়া আছে তিন হাজার তো আমরা যারা এখানে স্টেপার মেশিনগুলো ব্যবহার করি তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা দিবেন হচ্ছে আপনারা পঁচিশশো হ্যাঁ জেডটা পঁচিশশো দেন তাহলে আপনার জেড কখনো মিস করবে না আর এইখানে আপনার একটা ফিড দিতে পারবেন সেটা হচ্ছে চারশো এটা দিতেও পারবেন না দিলেও সমস্যা নেই এটা তো চারশো এটা হচ্ছে পঁচিশশো সব মেশিনের ক্ষেত্রে সার্ব অথবা হচ্ছে আপনার স্টেপার উভয়ের ক্ষেত্রেই সেম দিতে পারবেন 
এখানে অ্যাক্সেলারেশন আছে লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন মেশিনটা যখন লম্বা লম্বি যাবে হয় এক্স লম্বা লম্বি সরে যাচ্ছে বা ওয়াই লম্বা লম্বি সরে যাচ্ছে তখন এটা হচ্ছে কি অ্যাক্সেলারেশন সে কিভাবে শুরু করবে আস্তে আস্তে গতি উপরে উঠবে নাকি সে গতি সহই যাওয়া শুরু করবে এটা তো এটার উপরে আসলে প্র্যাকটিক্যাল দেখাইতে হবে আপনাদেরকে লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেশন তারপরে হচ্ছে আপনার কানেকশন অ্যাক্সেলারেশন তো এটার উপরে আসলে ভিডিও বানানো যায় আমি এটার উপরে একটা ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়ে দিব তো এটা আপনারা ডিফাইল যেটা আছে এটা রাখতে পারেন অথবা এইখানে আপনারা দিতে পারেন ছয়শো আর এইখানে দিতে পারেন আপনারা বারোশো এটা দিতে পারেন এটা ডিফাইল অথবা ম্যাক্সিমাম আপনারা এটা দিতে পারেন ছয়শো এবং বারোশো এইখানে আছে ম্যাক্সিমাম আরপিএম এরপর শেষের দিকে ম্যাক্সিমাম আরপিএম অফ দি স্পিন ডাল এইটা হচ্ছে কততে আপনি চালাবেন না চব্বিশ হাজার চব্বিশ হাজার থাক ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম আপনি আঠারো হাজার চালান ষোলো হাজার পনেরো হাজার চালান যাই চালান কিন্তু ম্যাক্সিমাম বলছে এখানে তো ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমরা চব্বিশ হাজারও এর উপরে কিন্তু কখনো যাই না তো এটা কিন্তু আমরা চব্বিশ হাজার দিয়ে দিলাম সরি এরপর আস্তে আস্তে হচ্ছে স্টার্ট স্টার্ট এবং স্টপ ডিলে অফ স্পিন ডাল হ্যাঁ এইখানে কিন্তু একটা বিষয় আছে আপনার এটা আপনার কিন্তু সরাসরি ইনভার্টার যে আছে স্পিন ডাল এই স্পিন ডালের ডিলেটা এটা কিন্তু ইনভার্টারের সঙ্গে যুক্ত তার মানে আপনাকে আপনার কোম্পানির কাছে জেনে নিতে হবে যে আপনার ইনভার্টারটা যখন স্টার্ট করে আপনার স্পিন ডাল মোটরটাকে তখন সে তার ওই জিরো স্পিড থেকে ওই আঠারো হাজার স্পিডে যাওয়া পর্যন্ত কত সেকেন্ড সময় নেয় এটা অনেক মেশিনে দেওয়া থাকে পাঁচ সেকেন্ড অনেক মেশিনে দেওয়া থাকে সাত সেকেন্ড অনেক মেশিনে দেওয়া থাকে দশ সেকেন্ড তো এটা কিন্তু আপনাকে জেনে নিতে হবে যেমন আমার মেশিনে দেওয়া আছে দশ সেকেন্ড তাহলে দশ সেকেন্ড যদি আমার দেওয়া থাকে ইনভার্টার আমার মেশিনের স্পিন ডালটাকে জিরো থেকে আঠারো হাজার স্পিডে নিয়ে যাবে দশ সেকেন্ড সময় নেবে তাহলে কিন্তু এইখানে আমাকে দিতে হবে দশ হাজার মিলি সেকেন্ড এখানে কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ খুবই সামান্য দেওয়া আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তাহলে কি হবে মেশিনে যখন আপনি এনসি ফায়ার রান করবেন তখন কি হবে প্রথম দশ সেকেন্ড আপনার আগে আরপিএমটা উঠবে স্পিন ডালের আরপিএম ওঠার পরে তারপর আপনার মেশিনটা কাজ করা শুরু করবে তো এটা হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে দশ হাজার এটা কিন্তু আপনার জেনে নেবেন জেনে নিয়ে বসাই দেবেন দশ হাজার একক দশক শতক হাজার হ্যাঁ দশ হাজার এই দশ হাজার দিয়ে অ্যাপ্লাই করলাম এখন আমার আমার মেশিনের জন্য এই আমার প্রত্যেকটা প্যারামিটার সেটিং ওকে হয়ে গেছে এখন যদি মেশিন ইংয়ে যাই তাহলে মেশিন ইংয়ে দেখেন প্যারামিটারগুলো সেটিং ওকে হয়ে রয়েছে এখন এইখানে একটা দেখেন বিষয় যে স্পিন্ডার রিভলেশন হ্যাঁ এইটাকে কিন্তু দিতে হবে এটা যদি জিরো থাকে তাহলে কিন্তু আপনার কাজ করবে না এটাকে আপনার যত আছে আঠারো হাজার বা আপনি যদি বিশ হাজারে চালান তাহলে বিশ হাজার অথবা আপনি যদি চব্বিশ হাজারে চালান তাহলে চব্বিশ হাজার হ্যাঁ অথবা আপনি যদি পনেরো হাজারে চালান তাহলে পনেরো হাজার তাহলে আপনি যততে চালাবেন এটা কিন্তু ঠিক ওই মাপে আপনাকে রাখতে হবে যেমন আমার মেশিনে চালাবো আমি আঠারো হাজার তো আমি এটা কিন্তু আঠারো হাজারে সেট করে দিলাম তো মোটামুটি আমার প্যারামিটার সেটিং ওকে এখন আমি যদি এইখানে এখানে দেখেন মুভ টু অরিজিন আছে বা এফ সেভেন চাপতে পারি এখানে আপনার সেট অরিজিন আছে এখানে ক্যালিব্রেশন আছে হ্যাঁ তো এইগুলো তো মোটামুটি আপনারা জানেনি আর এন সি স্টুডিও বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রকারে প্রশ্ন থাকে আমি কিন্তু এটা কথা বলতেছি দেখেন অ্যাবাউট এন সি স্টুডিও এটা কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জিরো এটা হচ্ছে স্টেপ মোটরস লেখা আছে তো আপনারা যদি যাদের কাছে ল্যামডা আছে হ্যাঁ উই হংয়ের অরিজিনাল কার্ড লাগানো আছে ল্যামডা তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এন সি স্টুডিও হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ তো এইট পয়েন্ট ফাইভের উপরেও আমি ভিডিও বানাবো তো আপনাদের যদি এইট পয়েন্ট ফাইভ হোক বা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট সিক্স যেটার বিষয়ে প্রশ্ন থাকুক আপনারা কমেন্ট সেকশনে লিখবেন অথবা আমার ইমেলে ইমেল করবেন অথবা আমার ফোন নম্বরে ফোন করবেন আমি আপনাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করব ততটুকু আমি জানি এর মধ্যে তো আমি কিন্তু আপনাদের সময় নষ্ট করলাম না একদম মনে করেন যে অল্প কথার মাধ্যমে আপনাদের ভিডিওটি বুঝিয়ে দিলাম তো এরপরে অনেক প্রশ্ন আসবে আপনাদের মধ্যে যাদের জানার আগ্রহ আছে তো তারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আপনাদের প্রশ্নগুলোকে লিখে দিবে তো আশা করি কিছুটা হলেও জ্ঞান আপনাদেরকে দিতে পারছি তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে